Okay, so part 2 tayo Part 2 So, ito, ito yung ginawa natin kanina Create post Tapos ito yung code Ando ko yung code Ito yung na ginawa ko kanina Kasi nahanap ko yung bug So, refresh natin So, malalaman nyo bakit hindi gumanda yung ano Since naka-bootstrap tayo So, users natin Tingnan nyo dito Meron kasing post.php Supposedly, blog lang to Tapos, slash CSS So, ang gagawin natin Ito Kukopyahin natin yan Tapos, yan yung ilalagay natin dito Save natin I-refresh natin to Ayan So Medyo Ano na Okay na siya Kawa tayo dito Create Post Yung type Tira niya Save Refresh natin O ayan Create post So dito naman sa baba Kawa tayo ng Ox Class Form group Para Sa isang nasa division, isang group lang sila itong label at input isang group lang sila yung label natin, yung content tapos yun text din yung type natin sa input natin dito tapos dito naman content, tapos dito rin sa class, form control ito yung mga class na ginawa ko, ito, ito na yung mga built-in class ng bootstrap para hindi na tayo mag-hardcode ng CSS Tapos yung label natin, itong title is for title. Tapos ito naman content is for content. So, ang tanong dun, bakit mali ito? Kasi ito kasi yung name ng content natin. Kaya yeah, mali ito. Refresh natin. Ayan, kamali yada tayo. Bakit text to? Content kasi. So, hindi ito text. Alam nyo pa na ito? Text. Ay, ayan. With class of form control with name of content save natin yan hanggang sa browser, refresh natin so medyo maliit so lagay tayo ng rows dito lagyan natin ng 5 save, so, refresh natin medyo okay na di ba? so gawa tayo ng button na lang yata tapos yung type niya, submit tapos yung class niya is btn, btn success na lang para kulay green tapos submit save fresh ayan so for basic validation nalagay na lang ito dyan required basic lang ito ha required save refresh check nyo ito diba wala tayo kasi tayong nilagay kaya nag please fill out this field sya ito yung function ng required so lagyan din na lagyan yan ng auto focus refresh ayan nasa direct auto focus na siya sa ano sa title create post uh -huh. so dito gagawa tayo ng php code natin to back end as much as possible ano ayoko nang gumawa pa ng ibang files eto na lang yata o oh, mas mabuti gagawa na lang tayo ng iba kayo kung anong gusto nyo pwede kayong gumawa ng iba pwede rin hindi post underscore parse at php so dito dito kayo ng php post dito sa post lalagyan ko na lang ang name tong submit button natin ng submit bakit? kasi ito yung gagawin natin checking for asset kung naklik niya ba yung submit tapos kukunin natin yung value ng title is equal to post so ang tanong bakit ko ginamit tong post kasi yung method dito is post kaya post yung ginamit ko dito pag ginawa ko namang get yung method dito so get din gagamitin natin dito di ba dali lang Pag meron pa kayong mga tanong, kupost ko tong mga link ng video, tanong lang kayo, huwag kayong mahiya. Wala naman kayong hiya eh. Tanong lang. Tapos, dito, anong post yung kukunin natin sa post? Anong kukunin natin dito? Itong name niya, ng title is title. 
name ng text area which is yung content is content iyan yung kuponin natin title next will be content is equal to post content hindi hmm. na lang natin itong lalagyan ng if empty kasi may html5 required na tayo just for the sake of the project ganito na lang wala nang security security masyalo yung strip tags na lang at saka yun ganun yung my sql will skip string pwede din yun pero tingnan natin kung gagawin natin yan mamaya sige sige so nakuha na natin sila so ang gagawin ko i-include ko yung ano i mean require Score once. Ayan. Ginawa ko tong require once para hindi na mag balik balik pa yung pag import ng data. I mean, nitong connection na PHP para isang beses lang every calling the function which is the post underscore parse that PHP. Tapos ito yung mga function. So, for that, may connection na tayo. So, gagawa ako ng query dito. natin yung table natin kanina yung table natin is blog I mean, hindi database yun, yung table natin is post ito, tapos yung structure nila is id, title, content and date alright, so ang gagawin natin is insert into post values Lib apat na parameter to which is id, title content at date alright, ito naman sa title ilagay na natin sa lahat, title ito naman sa date, content ilagay natin sa dito content tapos dito sa date kuha tayo ng date y n y n d G I S yata yun pero pag gusto nyo pang mag ano meron lang dito sa page P date makikita nyo yung mga ano yun anong tawag ito yung mga parameter ng page P date sa page P dot net yung official site talaga nila dito sa baba. Kung gusto mong ganito yung output niya, so itong gagawin natin. So, since tiningnan ko na, so kopyahin ko na lang. Ano kayo? Ha? yung con, ano yung con, ito yung connection natin sa connection at php, tapos yung pangalawa natin is query tapos if result is success, pag success yung result hmm, anong gagawin natin ang gagawin natin is location ah hindi pala mali mali header kasi tumatawa, may tumatawag medyo importante yata to sige kaya magpa part 3 tayo for query 